。那您不跟牛挺搭档了？老牛那边啊，还有地沟油的案子，也很忙啊。也对，现在地沟油案是全国大案，牛挺有经验，这案子里他在。丁丽丽，我们是你公司委托来替你辩护的律师，开庭前呀、啊，再和你做一次沟通。你知道你犯了什么罪吗？大律师，花那么多钱请你们过来，不就是让你们告诉我，我没犯罪吗？死伤多人，你不可能没有犯罪。但是此罪与彼罪，量刑的差别巨大。我们只能尽量争取啊，给你缴清的量刑。我们现在需要你在法庭上表现为一个受害者，尽力的去博取法官和公众的同情和好感，你懂吗？懂，不就是演戏吗？我最擅长的。可以啊，我演给你们看，你们也演给我看，互相看看彼此丑陋的脸庞，多有意思啊！当事人丁丽丽，你最好认真的听着接下来的说的话。我是不会让你砸了我欧阳河的招牌的。等等，我有个问题，请讲。我开车撞死人，不是赔钱就可以解决吗？我是我们公司的摇钱树，我们公司的老总田姐可以帮我赔所有的钱，我为什么要坐牢？我就喜欢你这种人。如果多一些像你这样的法盲，那这个世界就是我们律师的乐园了，对吗？坐正你的身体，认真听着。车祸若构成交通肇事罪，量刑三至七年。可这次检察院是以危害公共安全罪的罪名对你提起公诉，此罪重则十年以上，以至无期，以至最高可达死刑。这个差别你心里明白吗？所以你最好想清楚。不是我想，想不清楚。你就死定了。走。现在开庭。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定，本庭依法公开开庭审理齐州市人民检察院提起公诉的被告人丁丽丽以危险方法危害公共安全一案。本案由。审判长齐恒、审判员王沃、马拉松共同组成合议庭，书记员付子江担任庭审记录。现在开始，法庭庭审调查。首先由公诉人宣读起诉书。好的，审判长。齐州市人民检察院起诉书。被告人丁丽丽，男，现年二十七岁，汉族，齐州人，本科文化程度，彩云影业、天雷娱乐公司全职艺人。本院认为，被告人丁丽丽无视国家法律，在严重醉酒的情况下，以超规定时速两倍多的速度及一百八十公里时速，驾车行驶于早高峰干道车辆密集之处，并最终造成六死两重伤。及他人财产损失数十万元的严重后果，其行为已构成以危险方法危害公共安全罪，且情节特别恶劣，后果严重，社会危害性大，应予以严惩。本院依据《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第一款、第五十七条第一款之规定，认定被告人丁丽丽。犯以危险方法危害公共安全罪，提起公诉，请依法判处。齐州市人民检察院检察员周伟，危害公共安全罪，这弄不好是个死罪啊！被告人丁丽丽，公诉机关指控你的犯罪事实，你有无异议？我是在失去自我控制能力的情况下不小心出了车祸的，我没有主动犯罪。他们对我的指控完全没有意义。你这是胡说，你坏我儿子！安静。刚才那位，你是被害人家属吗？还有谁是
，请你们控制好自己的情绪，不要影响本庭的审判。如果你们再这样，本庭将把你们逐出法庭。工作人员对被告人可以进行讯问。被告人丁丽丽，你是怎么到案的？怎么被抓获的？请简单的讲述一下从晚饭时间到车祸发生时的经过。那天晚上，我跟几个朋友在私房菜聚会，我龙国浩可就坐等着你这一哥使我们的骨质翻番了啊！谢谢龙总支持。来来来来，我前两天喝多了，胃不太舒服，以水代酒，敬龙总。来，干杯。啊、你别见怪啊，这都是我的合作伙伴，大家一起坐，一起聊聊。好好好好好，来。后来我们就去了 KTV 唱歌。来，咱喝一个来。大概是凌晨四点钟左右，我自己先开车回去了。大概凌晨五点钟，我还没有睡着，我就想出去兜风。就开车出去了，没想到出了车祸，然后就在现场等候警察来处理。那发生车祸时，你记得你的驾驶时速是多少吗？我就是正常行驶，我没注意。那交警到达现场后，对你进行酒精测试了吗？结果是多少？有，但我没看到结果。你的这辆奔驰 SUV 购置于什么时间？今年上半年吧，大概几个月以前。那你有取得过中华人民共和国机动车驾驶证吗？没有。那你有在国家认可的正规的驾校培训学习过吗？也没有。行吧。那下面来说说你喝酒的情况。那天晚上，大家聊得比较尽兴，都喝了酒。我有点不太舒服，基本上没喝。他们是谁？喝的什么酒？彩云集团的龙总，还有他的几个朋友，喝的是。白葡萄酒吧，你平常的酒量如何？一瓶白酒，一瓶洋酒，不是问题。你平常最喜欢喝什么酒？我喜欢喝苏格兰威士忌，比较高档。我不喜欢葡萄酒。陈班长，工作人讯问完毕。辩护人，对被告有无发问？没有。被告人丁丽丽。现在回答法庭的提问，你一共撞了几辆车？不清楚。现场一共五车相撞，你是撞到第一辆车之后就等候交警来处理的吗？我当时，我当时太困了，好像有点神志不太清，我记不清楚了。被告人丁丽丽，发生事故以后，你第一时间。采取报警了吗？我我看到有人报警了，我就在现场等候警察。你刚才说你什么都记不清了吗？啊，对，我就是太困记不清了，可能记混淆了。被告人，刚才你当庭解释说你基本没喝，那么你讲一下，这个基本没喝，你到底喝了多少？当天肠胃有点不太舒服，我好像喝了点，也好像没喝，反正肯定没有喝醉。安静，安静，请你控制好自己的情绪，旁听席不准发言。现在进行举证质证环节。首先由公诉人就起诉书中指控的犯罪事实向法庭。提供证据。好的，审判长。下面宣读证人童书的证言。单
的，你一个人吃呀？哥哥以后跟恁就是一家人了，好东西是不是应该要分享呀？嗯，哥哥给你吃，谢谢。妈妈，你妈妈以前是干嘛的？傻笨蛋，哥哥以前当然在自己妈妈家呀。哼，爸爸妈妈，丹丹和哥哥，一个家。四个人，八只眼睛，八条腿。<笑>以后哥哥跟恁经常在一起，好不好？不好，咱们要跟哥哥一直在一起。对，永远在一起。节哀吧。下面宣读证人易可人的证言。那天，我老公去机场接客户，他知道我快生了，他就拼命的往回赶，拼命的往回赶。现在药水已经破了，我不知道该怎么办。刚做完剖腹产手术，不要乱动。我的孩子呢？一个人，对不起，孩子没有保住。那那我老公呢？你老公今天在跨江大桥上出了连环车祸，没有被抢救过来。现在，宣读证人洪森的证言。我爸是搬家公司的装卸工人，几十年只能埋头干活，勤劳致富，没有出息。打小他就扔我的彩笔，撕我的漫画，可我还是考上了美术学院。那天。他就是撕了我的录取通知书。哼，学美术，你吃什么喝什么呀？我告诉你啊，我们不可能养你一辈子。谁说画画赚不了钱？人家现在靠卖画也能赚大钱，我能养你？人家赚钱啊，那是因为人家出名了。你有那能耐吗？你养我，我都快五十了，我能等到那一天吗？我去打工呀，我去兼职，我不睡觉，我不谈恋爱还不行吗？只要您同意我画画，其余时间我都去挣钱，行不行？你眼里只有钱，你从来没有问过我。可我喜欢画画呀，喜欢有个屁用！我告诉你啊，我是过来人，我是为你好，你懂吗？你妈妈每天都伺候四个老人，你不能让她去伺候你，你这叫不孝！哎呀，行了，他爸，你也别上火了。儿啊，你也少说两句吧。我告诉你啊，只要我活着一天，你就不能去学美术。我为什么是你儿子？我恨你！你再给我说一遍！爸，爸，救命！下面是被告人丁丽丽血液酒精含量检测报告，请法庭传证人到庭。被告人当天在现场进行了血样抽取，抽血检测结果显示为每一百毫升血液含一百八十三点四毫克酒精，属于醉酒驾驶。辩护人是否有意见？有。辩护人有很大的意见。请法庭注意，按照规定，血样三日内送检，且三日内出具鉴定报告。本次事故发生当日是九月十一号，而公诉人提交的这份血液提取登记表上，日期栏填写的却是十七号，相差整整六天
，辩护人对这份血样的真实性存疑。像，辩护人再提醒审判长注意，请仔细看消毒液名称一栏，本栏中明确注明是康必利消毒液，该消毒液的主要成分是乙醇，含百分之七十五的酒精，检测血液酒精含量。依照严格规定，是不应用酒精类药品对皮肤进行消毒，因其很有可能污染抽取血样。因此，依照该血样做出的鉴定结论，不应作为定案证据。其三，在这份血液提取登记表上，明确注明，抽取一号血样五毫升和二号血样六毫升。而在这份血液酒精鉴定意见上，注明的是提取一号血样六毫升。容量有出入啊！辩护人有理由相信，该血样存在变质、调换、污染等人为因素的风险，应当予以排除。证人，辩护人所指出的是否属实？当天医院特别忙乱，同一时间出现的连环车祸与突发火灾的伤者，都送到了我们医院。填写日期数字时，很有可能因为着急连笔，造成了书写出入。哦，很有可能，那就是不排除犯错的可能，对吗？不对，在给爹弟弟抽取血样时，是严格按照医学流程执行的。在擦拭消毒液，待其干燥后抽取。当皮肤干燥时，消毒液中的乙醇已完全挥发，并不会影响到血液中的酒精含量。交警执法记录仪应该都有视频录像。流程不会错，但人会犯错。程序不正义，结果即非正义。根据强制性国家标准，车辆驾驶人员血液、呼吸酒精含量阈值与检测所规定，抽取血样。不应采用纯类药品对皮肤进行消毒。该血样作为认定被告人丁丽丽是否存在醉驾的唯一核心证据，由于采集方式违法，却存在诸多瑕疵，辩护人认为应当予以排除。审判长，工作人员请求对封存血样进行二次鉴定。反对，采集方式已经违法。二次鉴定不具任何意义。公诉人，你是否还有其他能证明被告人有醉酒的其他证据？审判长，据记录，案发当天，交警所使用的呼气酒精测试仪曾经显示，被告人丁丽丽的呼气酒精含量数值为一百三十四，这远远超过了国家规定的每一百毫升血液含八十毫克酒精的醉酒标准。快点。都一百三十四了，还说没喝酒，带走。据辩护人了解，呼气酒精测试仪于当日在现场已被摔坏，测试仪器的精准性本身也值得怀疑。按照惯例，呼气酒精测试结果不宜单独作为定案证据。法庭认可辩护人的意见。骗子，骗子，洪三，请公诉人继续举证。请合议庭翻到卷宗证据项第三十四页。在本次事故中，经由电子警察抓拍报告显示，被告人丁丽丽以时速一百八十公里的速度违规越过双黄线，直接撞上了左侧行驶而来的奔奔车。而该路段规定的速度是每小时八十公里，丁丽丽超速一倍以上，属于严重超速，情节相当恶劣。辩护人，你对证据有什么意见？审判长，辩护人没有意见，但辩护人想强调的是，被告人丁丽丽并非自愿超速行驶。而是在被迫甚至无奈的条件下，本能的想反抗逃生，才一时大意超过了规定时速。
被告人丁丽丽，客观来说，只是一名幸存下来的受害者。辩护人，是否有证据出示？有，相关媒体对于此事的新闻报道，还有证人刘月阳的证词，请法庭传证人到庭。好，通知本案证人刘月阳到庭作证。刘月阳，你在证言中提到，丁丽丽下车砸碎了一辆紧跟其后的车玻璃，双方还有过肢体接触，随后丁丽丽上车开走了，是吗？是这样。那记者是否受伤？女记者有受伤。那是否立刻去了医院？当丁丽丽跟记者发生冲突的时候，我曾上前询问过她是否需要帮助。但女记者却让她的男同事很快上了车，车开出去没多远，前方就发生了车祸。两名记者呢，也第一时间在现场进行了拍摄记录。那是否还记着丁丽丽上车时候的状态如何？情绪非常激动。哦，那是否说明，因为娱乐记者的穷追不舍，被告人丁丽丽在压力之下做出了失去理智的行为？首先。砸碎了记者的玻璃，随后，因为仍然不能摆脱，于是，在逃避中，导致驾驶失控，酿成悲剧。我只能说，存在这样一种可能。好，沈班长，根据监控记录，被告人丁丽丽所驾驶的奔驰 SUV 以及尾随其后的那辆别克。双方在发生冲突之前，两辆车的时速同时超过了一百七十公里。结合证人刘月阳的证词，以及辩护人所提交的各大媒体刊登的一系列针对丁丽丽事发前夜偷拍的照片，相互印证了被告人丁丽丽一直处于媒体记者的不断骚扰之中。正常人在这样的强大压力之下，完全有可能一时丧失理智，做出出格行为。太厉害了！不愧是鼎鼎大名的大律师啊！证人，你是否能判断，被告人在受到记者的骚扰之下而导致失速发生车祸？这二者之间有必然的联系吗？我无法做出这样的判断结论。但是我想补充一点，在我刚才的证词当中，我曾提到过，当双方发生冲突时，我曾上前询问他们是否需要帮助，当时。我闻到了丁丽丽口中浓重的酒精味，毫无疑问，他一定是酒后驾车。反对，为何反对？陈班长，证人所说的只是推测，请证人注意用词准确。证人，本庭问你，当时你确实闻到了他的嘴里有酒精味吗？我肯定，丁丽丽当时浑身透着浓重的酒精味。我叫米柔，二十九岁，是《齐州娱乐周刊》的记者。那案发前一天，你是否对被告人丁丽丽进行了跟踪拍摄？是，报社收到线报，丁丽丽这次回齐州是要和神秘女子约会，所以从她下飞机开始，我和我的同事就对她进行了蹲点跟踪。快快快快快！哎。今天有大新闻啊！千万别给我拖后腿啊！好嘞，我知道了。那当天你们是用什么样的方法跟踪拍摄丁丽丽的呢？当天我们是驾驶了单位的一辆别克汽车，全天候跟拍。在你们跟踪拍摄的过程当中，是否采取了什么过激的手段，会对被告人丁丽丽的人身安全构成一定的威胁？没有，我入行十年了，做我们这行的相关法律都懂，我们绝对没有采用违法手段。驾车跟随丁丽丽，也只是保持了一段的安全距离。
我问你，被告人，你是否对证人的证词有意见？他说谎，法官。他们跟踪我，行事嚣张，就差直接拿镜头对着我的脸拍了。对、哎，李总，呃，只要有丁力的家朋友，咱们以后啊，一直就分朋友。哎呀，这样先吧，别拍，你怎么又跟你们说多少次了，你别拍了啊！还拍，滚！不再管他，我找人弄死你们，信不信？我三番五次的警告过他们，可他们还是像狗皮膏药一样一直跟着我。换做是你们，你们谁不生气？再跟着我就不客气了。红灯，深更半夜不开车灯，在公路上高速行驶，难道这些都不危险吗？啊！你们已经跟踪我半年了，你们到底还要跟踪我多长时间？证人，刚才被告人说，你跟踪他长达半年，情况是否属实？这半年我们确实是在跟丁丽丽，但我也强调。我们绝对坚持了身为记者的原则。陈班长，记者跟拍被告人丁丽丽长达半年之久，给被告人的身心造成了巨大的伤害，也是造成此次车祸的源头。可以说，对名人的隐私权造成侵犯的媒体才是真正的凶手啊！被告人也是其中的一名受害者，车祸纯属意外，被告人并无主观恶意，危害公共安全。工作人员，你可以继续发表意见。好的，沈班长，请柯一婷翻到卷宗证据箱第五十八页。证人，我这里有一组照片，需要你确认一下，看看是否是你拍摄的。证人，这组照片是你拍摄的吗？是。警方要求协助调查，我们提供了相机卡中当天拍摄丁丽丽的所有照片。好，那请证人再明确回答，是在哪里、什么时间拍摄的这组照片？这组照片是从 KTV 出来之后，跟随丁丽丽去她的住宅——玉岭城花园小区拍的。好，那我们请法庭着重看第四号照片。通过这张照片，是否能够看到被告人丁丽丽正在喝一杯褐色的液体？而被告人面前的桌上摆放的正是一瓶被告人最喜欢的威士忌洋酒。大家都知道
，威士忌是烈酒，一般的人喝了会比普通白酒更容易上头。所以，根据这组照片的反应以及其他相关证据，印证了被告人丁丽丽在造成车祸之前曾大量的饮酒。普通人的血液酒精含量必定达到醉酒状态。反对，反对公诉人的说法。被告人饮酒和醉酒是完全两个不同的概念，公诉人只是一种猜测，并没有定性的证据啊，对吧？被告人丁丽丽，在法庭上出现的这些照片，是否属实？属实。在你交代的事实里，为什么刻意隐藏了回家饮酒这一部分内容？这是我的个人隐私，我不想说。你当时手里拿的是不是威士忌？是，喝了吗？喝了一口。你说你当晚一直被人跟拍，那这个时候你是否知道有人在跟拍你？我不知道。从 KTV 出来以后，我以为我把他们给甩了。我不知道他们是怎么知道我的住处的，那是我新买的房子。那个时候你站在窗户边干什么？那个时候，有个神经病大半夜的，在外面放烟花。嗯、证人米柔，这组照片显示，这个位置跟被告人相当的近。那么你们当时处于什么位置，拍摄的这组照片？这是用无人机升空拍摄的一组照片。无人机？是。我来。证人，从 KTV 出来以后，是否跟丢了被告人？是跟丢了。那后来你们是如何找到丁丽丽家的？这么多年做记者，这点能力我们还是有的。我们有自己的线报。张仁，你说当时你们在楼下操控无人机是吗？是的。当时你是否也看到了烟花？没有，你说谎，张仁。如果是凌晨五点左右，有人在小区放烟花，应该是非常明显。你在室外作业，你甚至连听也没听到，看也没看到，是吗？没有听到，也没有看到。本庭提醒你，你作为知道本案的事实人，如故意做虚假证明、意图陷害他人或者隐匿罪证的，将要负法律责任。你清楚了吗？我知道，我说的是事实。那你看一下，那张照片左上角是什么东西？证人，你为什么要说假话？沈班长，证人证词前后不一，事实不清，请法庭不予采信。辩护人认为，公诉方错将被告人丁丽丽被判定为醉酒驾车，其酿成事故的超速原因也是事出有因，情有可原呢。那么在此次事件中。不顾一切跟拍偷拍记者的行为，才是一切原因的导火索。依法应予追究记者的责任。而被告人所犯最多只是交通肇事罪，而并非危害公共安全罪，请何一婷慎重考虑。追究我的责任？凭什么追究我的责任啊？
。要追究也是丁丽丽的公司，她想红想炒新闻，所以主动给我们线报，要不然我们能随时跟得这么紧吗？要追究也是他们整个团队自己运作的责任。你说什么？是我公司让你跟踪我的？你以为呢？你的手机定位早就被你的经纪人监测了，每次都是他主动告诉我们你的位置，还千叮咛万嘱咐地说，标题要越报越好，版面要越大越好。要不为什么那么多明星拿我们记者没有办法呢？因为这就是一个互利互惠的需求体系，想让我们拍的小明星多的是。陈班长，鉴于证人和被告人的经纪公司之间存在着利益交换，而证人的证词又对于量刑有着关键的影响，所以工作人员有理由怀疑证人证词的真实性，请求进一步调查核实。经过以上开庭审理。本庭充分考虑，认为质证环节的证人郑言中出现了诸多与庭前准备时所提供的材料相悖之处。本庭认为，关键证据还需进一步调查核实。择日再审。说啊，我跟我爸啊，什么？我跟我爸的最后一句话是：我恨你。啊。不是很快，主要是解压。聊聊这个案子都有什么想法？我觉得丁丽丽这个案子吧，无证驾驶肯定是板上钉钉，没什么好说的了。但至于到底是醉酒还是酒后，到底他是主观超速呢，还是被追逐，到底是交通肇事还是危害公共安全，我觉得记者的证言证词是非常非常重要的。没错，记者的证言证词虽然不能影响咱们案件的定性。但却是咱们法庭呢酌情考虑量刑的重要因素。嗯，我觉得今天公诉人说的话好像有点道理。公诉人说，那个记者有可能是被丁丽丽的公司给收买了，然后作证说，因为他们的尾随，所以造成了丁丽丽的客观压力。有没有这种可能性？齐源？所以说啊，这各种可能我们都要想好了，进一步的调查核实，然后准备二次开庭。好。不过今天这个欧阳河呀。的确给检察院的同志来了一个措手不及。对呀、啊，他怎么那么厉害啊？我在备案的时候，我就觉得这案子肯定是板上钉钉，毫无疑问。没想到他三言两语直接给了一个大逆转。这个欧阳河有点意思。嗯。他今天啊，不仅是给我们上了一课，也提高了一下我们法官的素养。这个律师啊。和检察官在辩论当中会使用大量的辩论技巧，来模糊这个法律的边界，从而使啊大量的利益都靠向自己这一方。而我们法官要做的是什么呢？保持标准，拿证据做基础，我们绝不偏听偏信。冯总，一个电话接一个电话的打，看来挺着急。他说，要是再见不到你。他就要被拘起来，切，这是莫名其妙。让我给他帮忙，收购地沟油的许可证。好，说是什么高科技生物油？你看，现在出事了吧？记住啊，别理他。那，一概不管。当然了，还有啊，让他这辈子不要踏进我这栋楼。好的。欧阳律师，我们接下来怎么做？通知他们公司行动起来，立刻上线，要快，要快！明白
，明白。同一时间一起上线。小梦，哎，田姐，法律专家和学者都联系好了吗？早就联系好了，这些专家学者教授彼此竞争非常激烈。我们答应给他们曝光率，增加流量，在公共世界上帮他们开辟一席之地。他们也是相当积极的。这两个案子都在齐州中原。啊，是。哦，那我出去。我们中院最近在审的两个案，特别是地沟油案件，这与广大老百姓的食品安全。息息相关，老牛，有什么困难？哎呀，这个地沟油案件啊，现在复杂了。被告方的辩护律师说，他们的油不仅没问题，而且就连他们的生产手续也没有问题。山谷。